உலக தமிழர்களை ஒரே இடத்தில் சந்திக்க வேண்டுமா உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறது திராய்ஸ் அமைப்பின் பதிமூன்றாவது உலக தமிழர்கள் மற்றும் திறனாளர்கள் மாநாடு நடைபெறும் நாள் ஜூன் ஏழு முதல் ஒன்பது வரை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் உலக புகழ்பெற்ற டாவோஸ் காங்கிரஸ் சென்டரில் இன்றே பதிவு செய்வீர் www.tamilrise.org தொடர்புக்கு நைன் தமிழர் முன்னேறிகள் கண்போடு இன்று நம்மோடு ஃபாதர் ஜெகத்கஸ் பயணிந்திருக்கிறார் வாருங்களோடு பேசுகிறோம் ஃபாதர் வணக்கம் வணக்கம் நான்காம் கட்ட தேர்தல் நடந்து முடிவடைந்திருக்கிறது எப்படி பார்க்குறீங்க தொடக்க கட்டத்தில் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க மோடி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் நானூறு அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் பெரும்பாலோருடைய கணிப்பு அட்லீஸ்ட் ஒரு முன்னேறையாவது பிஜேபி டச் பண்ணுவோம் ஆனால் இப்போ சிலர் பேசுகிறதெல்லாம் பார்க்கும்போது முந்நூறுன்னு பேசிக்கிட்டு இருந்தவங்கள இப்போ இரநூத்தி இருபதுன்னு பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க எப்படி இருக்குதான் காலம் இல்லை கடந்த வாரம் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள் தன்னுடைய ஒரு உரையில் சொல்லியிருந்தார் அடுத்த வாரம் பாருங்கள் அவர் கண்ணீர் விட்டு அழுவார் அப்படியாவது ஒரு சிம்பத்தியை உருவாக்க முடியுமானு பார்ப்பார் என்று இன்றைக்கி காலையில் அவர் வாரணாசியில் கங்கை பக்கத்தில் போய் நின்றுட்டு அவர் கண்ணீர் விட்டு அழுதுட்டார் அப்போது அவருக்கு வேறு எந்த ட்ராமாவுமே ஒர்க் அவுட் பண்ணலைங்கிறது நல்லா தெரியுது இல்லையா நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு மாற்றம் 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 என்கின்ற ஒரு முழக்கத்தோடு அவங்க வந்தாங்க இந்தியா அகெயின்ஸ்ட் கரப்ஷன் அப்படிங்கிற இப்போ இருக்கிற கேஜ்ரிவாலாக இருக்கட்டும் இன்னும் ஒரு பெரியவர்லாம் வந்தார் இவங்கெல்லாம் அந்த ஒரு அந்த டூ ஜிங்கிற இது அத்தனை பேர் ஒரு சேர்ந்து ஒரு பெரிய சரி பண்ணி ஊழல்ங்கிறோடைய அடையாளம் காங்கிரஸ் ஆக்கி ஒரு மாற்றம் வேணுங்கிற அந்த அலையில் அவங்க ஆட்சியில் வந்து அமர்ந்தார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது திட்டமிட்டு நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் என்பது தான் என்னுடைய கருத்து அந்த புல்வாமா தாக்குதல் அதை தொடர்ந்து பாலக்கோட் இவங்க ஏறி போய் அடித்து ஒரு பெரிய தேசியம் தேசம் என்கின்ற ஒரு எழுச்சியை உருவாக்கி அவங்க அந்த தேர்தலையும் வெற்றி பெற்றாங்க ஆனால் இந்த தேர்தலில் வந்து இஷ்யூவே இல்லை எந்த இஷ்யூவும் அவங்கள புல் பண்ணலை அதை வச்சு தான் அவர் ரொம்ப கரெக்டாக சொன்னார் இந்த ஒரு வாரத்துக்குள்ளே அவர் அழுவார் பாருங்க அப்படின்னு இன்றைக்கி காலையில் அழுதுட்டார் அப்போது ஒரு இவ்வளவு அயன் மேன் இரும்பு மனிதர் என்று தன்னை காட்டிக்கொள்கிறவர் கண்ணீர் விட்டு அழுது மக்களினுடைய அனுதாபத்தை பெற முயற்சிக்கிறார் என்றால் அவருக்குள்ளேயே அச்சம் இருக்கிறது அல்லது ஐயப்பாடு இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த ஐயப்பாட்டுக்கான முகாந்திரங்கள் இருக்கின்றன இதுதான் நான் சொன்ன மாதிரி ஓட்டு சதவீத வாக்குப்பதிவு சதவீதமும் ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு தேசிய அளவில் ரொம்ப குறையலனாலும் சில இடங்களில் நான்கு சதவீதம் சில இடங்களில் மூன்று சதவீதம் சில இடங்களில் ஐந்து சதவீதம் கூட வாக்களிப்பவர்களினுடைய எண்ணிக்கை என்பது குறைந்திருக்கிறது இப்போ ஏன் இது குறைகிறது என்பதற்கு பல காரணங்களே ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறார்கள் ஒன்று ஒரு கடுமையான கோடை காலம் என்பதாக இருக்கலாம் இன்னொன்று பாஜகவினர் நிச்சயமாக வெற்றி பெற்று விடுவோம் என்பதால் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆதரவாளர்கள் வெளியே வராமல் இருக்கலாம் இன்னொன்று எப்படியும் தோற்றுவிடுவோம் என்பதால் இப்போ ச காங்கிரஸ் சார்ந்தவர்கள் வெளியே வராமல் இருக்கலாம் இப்படியெல்லாம் பல காரணங்களை சொன்னாலும் கூட உண்மை என்னவென்றால் அதிதீவிரமாகவோ இருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆதரவாளர்களை தவிர்த்து பொதுக்களத்தில் அவர்களுக்கென்ற ஆதரவாக இருந்தவர்கள் அவர்கள் மீது சலிப்படைந்திருக்கிறார்கள் என்ன அப்படி ஒன்றும் பெருசாக பண்ணலையே எப்போ பார்த்தாலும் அந்த முஸ்லீம்களையே இப்போ பகையாக பகையாக காட்டி 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 மட்டுமே தான் அரசியல் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு சலிப்பு அவர்கள் மீது வந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொன்று வந்து நீங்கள் அந்த வெற்றிக்கு நீங்கள் வந்து சேரணும்னா இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு தொகுதி வேணும் கடந்த தேர்தலில் அவங்க முந்நூற்றி மூணு அவங்க வந்து சேர்ந்தாங்க இந்த முந்நூற்றி மூணு வந்து சேர முடியுமா அப்படிங்கிற அடிப்படையான கேள்வி இல்லையா அப்போ முன்னூற்றி மூணு வந்து சேர்றது சொல்கிற நேரம் இந் கடந்த முறை வாங்கியதை விட அதிகமாக அவர்கள் எங்கு வாங்கக்கூடும் அப்படிங்கிறது அடி ஒரு கேள்வி வச்சுக்கோமே ஸோ முந்நூற்றி மூணுலேருந்து அதிகமாக போனோம்னா ஒருவேளை அவர்கள் ஒடிசாவில் கொஞ்சம் அதிகமாக வாங்கலாம் கடந்த முறையை விட சில தொகுதிகள் அதிகமாக வாங்கலாம் ஆந்திராவில் கூட த தெலுங்கு தேசத்தோடு நிற்கிறாங்க இவங்கள் தனியாக வாங்குறது ஒன்றும் பெருசாக வாங்க முடியாது அப்போ எங்கேயுமே அவங்க வந்து புதிதாக அதிகம் தொகுதிகளை வெற்றி பெறுவது போல தெரியல இப்போ கடந்த தேர்தலில் சாதித்த அதே சாதனையை எந்த மாநிலத்தில் நிகழ்த்த முடியும் அப்படின்னு கேட்குறப்போ மத்திய பிரதேசத்தில் அவர்கள் நிகழ்த்துவார்கள் உறுதியாக அங்கே நிகழ்த்த வாய்ப்பு இருபத்தி எட்டு தொகுதி இருபத்தெட்டையும் அவர்கள் வெல்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது உத்தரப்பிரதேசத்தில் எண்பது தொகுதிகள் கடந்த முறை அறுபத்தி நான்கு தொகுதிகளை வென்றார்கள் 
இந்த முறையும் ஒரு அறுபது தொகுதிகளையாவது வெல்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆக பல மாநிலங்களில் கடந்த தேர்தலில் அவர்கள் வென்றதை விட அதிக தொகுதிகளை வெல்ல முடியாது என்கின்ற ஒரு ஒரு நிலை அது சட்டீஸ்கராக இருக்கலாம் ஜார்க்கண்டாக இருக்கலாம் ஹிமாச்சல் பிரதேசமாக இருக்கலாம் எல்லாமே ஸ்டாட்டஸ் கோவான்னு வச்சுக்கணும் ஸ்டாட்டஸ் கோவில் இருக்கும் எங்கு மாற்றங்கள் நிகழும் எங்கெல்லாம் அவங்க இழப்பார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா உறுதியாக கர்நாடகாவில் அவங்க இழக்கிறாங்க கடந்த முறை இருபத்தி அஞ்சு பிளஸ் ஒன்று மொத்தம் உள்ள இருபத்தி எட்டில் இருபத்தி ஆறு தொகுதிகளை ஒரு இண்டிபெண்ட் ஜெயித்தாங்க இவங்க தாமே தாமரையே பதினை இருபத்தைந்து தொகுதிகளை வென்றது அங்கு இந்த முறை காங்கிரஸ் பதினைந்து தொகுதிகளாக வெற்றி பெறுகிறது உறுதியாக ஸோ பதினைந்து தொகுதிகள் இழக்கப்படுது கணக்கு கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா பதினஞ்சு இரண்டாவது பஞ்சாப் ஹரியானா டெல்லி இந்த மூணையும் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா உறுதியாக பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த மூன்றிலையும் சேர்த்து ஒரு பதினஞ்சு தொகுதியை இழக்குது கடந்த தேர்தலோடு ஒப்பிடுகிற போது அதனுடைய கணக்கு முப்பது தொகுதி முடிஞ்சு போச்சு நான் பல 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 ஆய்வாளர்கள்தான் கேட்டுட்டேன் வைல்ட் கார்டுங்கிறது ரெண்டு ஸ்டேட் தான் இந்த தடவை ஒன்று மகாராஷ்டிரா இன்னொன்று பீகார் பீகார் வந்து ரெண்டுமே வந்து ஒரு சிக்கலான ஒரு மாநிலங்கள் அரித்மேட்டிக்ஸ் படி பீகாரில் வந்து இன்னும் அட்வான்டேஜ் பிஜேபி தான் நோ டவுட் அபவுட் தட் ஆனால் ஒரு தேர்தல் என்பது அரித்மேட்டிக்ஸ் மட்டும் இல்லை அரித்மேட்டிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஆர்கனைசேஷன் இப்போ மத்திய பிரதேசமோ அல்லது உத்தரப்பிரதேசமோ கெமிஸ்ட்ரி காங்கிரஸ் அணிக்கு இந்தியாவுக்கு ஃபேவராக இருக்குது ஆனால் ஆர்கனைசேஷன் இல்லை அமைப்பு ரொம்ப பலகனமாக இருக்குது யூபியில் இப்போ எஸ்பி சமாஜ்வாடி கொஞ்சம் நல்லா வந்தாலும் கூட அமைப்பு பொதுவாக பிஜேபிக்கு வலுவான வலுவாக இந்தி பேசக்கூடிய மாநிலங்கள் ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசம் சட்டீஸ்கர் ஜார்க்கண்ட் போன்ற மாநிலங்களில் இருக்குது கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரி கம்ப்ளீட்டாக பிஜேபிக்கு எகெயின்ஸ்ட் ஆகுது எகெயின்ஸ்ட் ஆனால் அவங்களுக்கு சாதகமாக இல்லை கெமிஸ்ட்ரி மெதுவாக மெதுவாக இந்திய கூட்டணிக்கு ஆதரவாகத்தான் எழுந்து வருவதை நாம் பார்க்கலாம் இப்போதான் நம்ம அரித்மேட்டிக்ஸ் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ பீகாரை பொறுத்த வரைக்கும் அரித்மேட்டிக்ஸ் இன்னும் ஃபேவராக இருந்தாலும் கூட கெமிஸ்ட்ரிங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக பிஜேபிக்கு எதிராக இருக்கிறதுனால கடந்த முறை நாற்பதுக்கு நாற்பது தொகுதிகளையும் பிஜேபி ஜெயித்தாங்க ஸோ நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி கர்நாடகாவில் பதினஞ்சு போகுது பஞ்சாப் ஹரியானா டெல்லி இங்கேயும் சேர்த்து பார்த்தோன்னா ஒரு பதினஞ்சு அவங்க இழக்கிறாங்க ஏன்னா ஹரியானாவில் பத்து தொகுதிகள் அதில் எதுலையுமே பிஜேபி வர முடியாது அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி இருக்கிற நிலமை ரெண்டு தொகுதி வரக்கூடும் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி இருக்கிற நிலமை ஸோ இங்கேயே முப்பது போகுதுன்னா நீங்கள் பீகாரில் டுவெண்ட்டி மத்திய பிரதேச மகாராஷ்டிராவில் நாற்பத்தி எட்டு தொகுதி இருக்குது பெரிய மாநிலம் கடந்த முறை நாற்பத்தி மூன்று வென்றார்கள் இப்போ இந்த இந்த ரெண்டு தொகுதியிலையும் இருபது இருபது போச்சுன்னு வச்சுங்களேன் ஸோ வைல்டு கார்டுன்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் வந்து இந்த இந்த கேம்பிளிங்கில் வந்து வைல்டு கார்டுன்னு ஒன்று இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டும் வைல்டு கார்டு அந்த அசம்ஷன் சரியாக இருந்தால் தட் ஒரு கெமிஸ்ட்ரி ஆன்டி பிஜேபி கெமிஸ்ட்ரி செட் ஆகுது கடந்த தேர்தலை விட இந்த முறை இருபது தொகுதிகள் பீகாரில் இழப்பார்கள் அவர்கள் வெற்றி பெறவே மாட்டார்கள் என்றது நாற்பதுல இருபது ஜெயிக்கக்கூடும் இருபது தேஜஸ்வி தலைமையிலான இந்திய கூட்டணிக்கு அங்கு வந்தது என்றால் மகாராஷ்டிரத்தில் உறுதியாக இருபதாவது பிஜேபி இழக்கும் என்று சொல்கிறாங்க இருபதா அந்த இருபது வந்துருச்சுன்னா என்ன சொல்லுங்க கணக்கு சொல்லுங்க சார் எழுபது தொகுதி கடந்த தேர்தலை விட அந்த தேர்தலில் இவர்கள் இழக்கிறார்கள் இல்லையா அப்போ எங்கே வந்து நிற்கிறாங்க அவங்க இரநூத்தி முப்பதுக்கு வந்துடுறாங்க டூ தேர்ட்டிக்கு வந்துடுறாங்க நீங்கள் ஆட்சி அமைப்பதற்கு இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு வேணும் அப்போ க இதுவரைக்கும் என்ன இருந்தது அப்படியே இரு இரநூத்தி முப்பது வந்தாலும் நம்ம பிஜு ஜனதாதள் ஒடிசாவில் அவர் இப்போ ஆந்திராவில் வந்து ஒய்எஸ்ஆர்பி வைஎஸ்ஆர்பி ராஜேந்திரபாபு நாயுடு சந்திர இவங்க ரெண்டு பேரில் யாரோ இவங்க ஏதாவது ஒருத்தங்க இப்படி ஒரு நாலஞ்சு பேர் சேர்ந்து அவங்கள ஆட்சியில் கொண்டு உட்கார வச்சுருவாங்க இன்னொன்று ஒரு என்ன கணக்கு அப்படின்னா இன்றைய அரசியலில் எல்லாருக்கும் ஒரு விலை உண்டு இப்போது இப்போ தமிழ்நாட்டில் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட்சி இந்த கட்சிக்கூட இந்த கூட்டணியோட சேராமல் இருக்கிறதுக்கு பணம் கொடுக்கப்படுகிறது 
ஆனால் வெளிப்படையாக சொன்னால் சர்ச்சையாக இடம்னாலும் சொல்லலை பட் இந்த தேர்தலில் அப்படி கொடுக்கப்பட்டு நீ இந்த கூட்டணியோட சேரக்கூடாதுங்கிறதுக்கு ஒரு பணம் கொடுப்பு இதெல்லாம் நடக்கிற மாதிரி பிஜேபி பணத்தை பெரும் பணத்தை இறக்கும் அமித்ஷாவும் இறக்க முயற்சி செய்வார்கள் ஆனால் இந்த முறை எனக்கு கிடைக்கிற செய்திகள் தரவுகளின்படி பிஜு பட்நாயக் அவர்கள் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வந்தால் இருநூற்றி முப்பது அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வந்தால் நவீன் பட்நாயக் நவீன் பட்நாயக் வந்தால் உறுதியாக பாஜகவுக்கு ஆதரவு கொடுக்க போவது இல்லை என்கின்ற ஒரு முடிவில் இருப்பதாக சொல்கிறார் என்ன அப்படின்னா இந்த இரண்டு பேருமே நாட்டுக்கு கேடானவர்கள் என்கின்ற ஒரு பொது பார்வை அதிகாரிகளாக இருக்கிறவர்கள் இது ரொம்ப முக்கியமானது அரசியல் களத்தில் இருக்கிறவர்கள் மட்டுமல்ல ஆட்சி நிர்வாகத்தில் இருக்கக்கூடிய மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் பொதுவில் இவர்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு எல்லையை கடந்து போய்விட்டார்கள் இவர்கள் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருவது என்பது ஒரு சர்வாதிகாரத்திற்கு வழிவகுக்கும் நாட்டில் அமைதி நிலவுவது என்பது ஒரு ஒரு கடினமான விஷயமாக இருக்கும் உள்ளுக்குள் மக்களுக்கு புகைச்சல்கள் அதிகமாகும் என்பதால் இவர்களுக்கு ஒரு எல் ஒரு முடிவு கட்ட வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் அரசியல் சமூகத்திற்கு வந்திருக்கிறது ஊடவே இப்போ நடக்கப் போகின்ற தேர்தலில் கேஜ்ரிவால் அவர்களினுடைய பரப்புரையும் பரப்புரையும் வட மாநிலங்களில் கொஞ்சம் வீச்சாகவே எடுபடு எடுபடுகிறது இப்போ குஜராத்தில் வந்து இருபத்தாறு தொகுதியையும் கடந்த முறை பிஜேபி தான் ஜெயித்தது இந்த முறை இரண்டாவது இழக்கப்படும் ரெண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிக்கிறாங்க இதே மாதிரி பல மாநிலங்களில் அவர்களுக்கு எதிர்பார்த்த ஒரு ஒரு வந்து சேரப்போவது இல்லை ஆக இப்போ ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர்களோ தெலுங்கு தேசம் சந்திரபாபு நாயுடு அவர்களோ தேர்தலுக்கு பிறகு இந்த ரெண்டு பேரும் வாரது எல்லாருக்குமே சிக்கல் அப்படின்னு நான் நினைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது குறைந்தபட்சம் நவீன் பட்நாயக் அவர்கள் இவர்களுக்கு ஆதரவு அளிக்க போவதில்லை அதில் உறுதியாக இருக்கார் அப்படின்னு எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்க எனவே இந்த இரட்டையர் கூட்டணி என்பது ஆட்சி அதிகாரத்தை பொறுத்த வரையில் ஒரு 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 எல்லைக்கு வருகிறார்கள் என்று என்ன இடம் இருக்கிறது ஒருவேளை அவர்கள் ஒரு இருநூற்றி முப்பதில் ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது பக்கம் வந்துட்டாங்க வச்சுங்களேன் ஐம்பது பக்கம் வந்தாச்சுன்னா ஆர் உள்ளுக்குள்ள ஓடுற பிரச்சனை என்னென்னா ஆர்எஸ்எஸ்ஸை இவங்களை ரெண்டு பேரும் தூக்கணுங்கிறதுல ரொம்ப குறியாக இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஏன்னா இந்த பத்து ஆண்டுகளில் பிஜேபினா குஜராத்காரங்க ரெண்டு பேரும் தான் வேறு யாரும் அங்கே இல்லை இப்போ அங்கே ஆர்எஸ்எஸ்க்கெல்லாம் பெரிய பவரெல்லாம் ஒன்றும் இப்போது இல்லை இவங்க ரெண்டு பேரும் நினைக்கிறது தான் இவங்க நினச்சா தான் ஒருத்தர் மந்திரி இவங்க நினச்சா தான் ஒருத்தர் அதிகாரி இவங்க நினச்சா தான் ஒரு ஒரு திட்டம் என்கின்ற வகையில் அப்படி தான் சென்று கொண்டிருக்குது அப்போது அவங்களுக்கு பயம் என்ன அப்படின்னா இந்த முறை வந்துட்டாங்கன்னா இது வரைக்கும் பிஜேபிங்கிற கட்சியை தான் இவங்க டோட்டல் கண்ட்ரோல் எடுத்துட்டாங்க ஆர்எஸ்எஸ்ங்கிற அமைப்பையே கண்ட்ரோல் எடுத்துருவாங்க அப்படிங்கிற அச்சம் எல்லாத்துக்கும் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஆர்எஸ்எஸில் இருக்கிறவங்க சங்கரப்படத்துக்கு போல பல மடங்களில் இருக்கிறவங்க ஐயோ அது பெரிய ஆபத்தாக போயிடும் நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நூறு வருஷமாக கட்டி வளர்த்த ஆர்கனைசேஷனை இந்த ரெண்டு பேரும் காலி பண்ணி விட்டுருவாங்க ஏன்னா அரசியல் பவர்னு வந்தாலே யாருனாலும் உங்களுக்கு யூ ஹாவ் அ ப்ரைஸ் இல்லைங்களா இப்போ ஆர்எஸ்எஸ்க்கு சமீப இருபது ஆண்டு காலம் வரை இருந்த பெரிய பலம் என்பது பணத்திற்கு விலை போகாதவர்கள் ஏனைய ஒழுக்க சீர்களை ஒழுக்கு விலை போகாதவர்கள் அவர்களினுடைய கொள்கையில் தான் எனக்கு கடுமையான எதிர்ப்பு உண்டை தவிர அவர்களுடைய அர்ப்பணம் ஒன்றும் இருக்குல்ல ஃபீல்டு ஒர்க்னு இருக்கு இல்லைங்களா அதில் வந்து நீங்கள் எந்த குறையும் சொல்ல முடியாது அது மாதிரி நாட்டை நேசித்தவர்கள் நிறைய பேரால் இருந்தாங்க நாம் நாட்டை நேசிக்கிற விதம் வேறு அவர்கள் நாட்டை நேசிக்கிற விதம் வேறு அது வேறு கதை ஆனால் அவங்க எடுத்த ஒரு கொள்கையில் கமிட்மெண்ட்டாகவும் டெடிக்கேட்டடாகவும் இருப்பாங்க பட் இவங்க என்னென்னா அதானி கல்ச்சர் ஒன்று இருக்குல்ல யாரையும் விலை போட்டு வாங்கிடலாம் நம்ம சொன்னால் நம்ம சொல்கிறது கேட்குறவங்க மட்டும்தான் அமைப்பில் இருக்கணும் நம்மளை கேள்வி கேட்குறவங்களாம் இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய அடிப்படை கோட்பாடுகளுக்கும் கொள்கைகளுக்கும் கொள்கைகளுக்கும் கொள்ளைங்கிற சாதாரணமாக இருப்பாங்க ஸ்லிப்பாகவே வரும் ஒரு அச்சுறுத்தலான ஒரு ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறதுனால ஆர்எஸ்எஸ்ஸே இவர்களை விரும்பாது அப்படி ஒரு இரநூத்தி நாற்பதுல இரநூத்தி ஐம்பது தாண்டிட்டாங்கன்னா எப்படி கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிவிடுவாங்க சந்தேகமே இல்லை டூ ஃபிஃப்டி தனிப்பட்ட முறையில் அவங்க டச் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஆட்சி அமைப்பதை தடுக்க முடியாது மோடியும் அமித்ஷாவும் தான் திரும்பவும் கண்ட்ரோல் ஆனால் டூ தேர்ட்டியில் நின்றுட்டாங்கன்னா பிஜேபி அரசு அமைக்க ஒரு கடுமையான முயற்சி நடைபெறும் அதை அது மோடி தலைமையில் இருக்காது ஒன்றையில் அது ராஜ்நாத் சிங் தலைமையில் இருக்கும் அல்லது அது நிதின் கட்காரி தலைமையில் இருக்கும் ஆனால் அந்த நேரத்தில் இவர்கள் நவீன் பட்நாயக் போன்றவர்கள் உறுதியான நிலைப்பாடு எடுத்தால் இந்தியா கூட்டணி ஆட்சி அமைப்பதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது உத
அதனால் வந்து உள்ளபடியாகவே நம்மளால் அது சொல்ல முடியல நான் சொன்ன மாதிரி எண்பது தொகுதிகள் பெரிய மாநிலம் அறுபத்தி நான்கு தொகுதிகளை பாஜக வென்றது பட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போது இப்போ நேற்றுக்கு ஒருத்தட்டு பேசிகிட்டு இருந்தோன்னு வச்சுக்கலாம் வந்து அவர் வந்து அவர் இன்றைக்கும் அவர் வந்து ஒரு தீவிர இந்து உணர்வு ஆனால் என்னுடைய நண்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அவர் மோடி ஆதரிச்சார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலேயும் மோடி ஆதரிச்சார் பட் இப்போ சொல்கிறாரு அந்த ஆனால் டிவியில் பார்க்கவே பிடிக்கலங்கிறார் நான் நாட்டுக்கு சரி வராதுங்க இந்த மாதிரிலாம் சர்வாதிகாரம் ஒற்றை மனிதனுக்கு இவ்வளவு அதிகாரம் எல்லாம் சரி வராது பார்த்தாலே பிடிக்கல எந்த அளவுக்குன்னா இது அப்போ மோடி வந்தாலே அவர் டிலீட் பண்ணிடுறாரு அதனால் இது ஏஐ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ராகுல் காந்தியோட இதை புஷ் பண்ணுது ஸோ அப்போ இந்த ஒரு மனநிலை வந்துருக்கு இந்த மொமெண்டம்ங்கிறது மொமெண்டம் என்பது மோடி அமித்ஷா அணிக்கு ஆதரவாக இல்லை ஆனால் மொமெண்டம் என்பது ராகுல் காந்தி பிரியங்கா காந்திக்கு ஆதரவாக உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கு அதை வெற்றிக்கு தேவையான வாக்குகளாக மாற்ற முடியுமானா முடியாது அந்த அளவுக்கான நம்ம அமைப்பு கட்டமைப்பு அங்கே இல்லை ஆனால் சமாஜ்வாடி கட்சி என்பது புத்திசாலித்தனமான பல முடிவுகளை அது எடுத்திருக்கிறது கடந்த முறை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இதுவரை அந்த கட்சி மீது இருந்த குற்றச்சாட்டு ஓபிசிங்கிற பேரில் பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு சமூகங்கிற பேரில் யாதவர்கள் மட்டுமே அதிக பயனடைகின்ற ஒரு சூழலை சமாஜ்வாடி வைத்திருந்ததுங்கிற குற்றச்சாட்டு இருந்தது இந்த மாதிரி மொத்தமே ஒரு எட்டு பேர் தான் யாதவ் வேலை எட்டோ பத்து பேர் தான் யாதவ் எல்லா பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகங்களையும் உள்ளடக்கி வேட்பாளர்களாக நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல பேர் இருக்கு ஐ திங்க் அயோத்தியாவில் கூட ஒரு பார்சி இனத்தவரை தான் அவங்க அவங்க போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரெண்டு கருத்து இருக்குது ஏன்னா மாயாவதி ஃபீல்டில் பெருசாக இல்லை கடந்த தேர்தலில் பத்து தொகுதி அறுபத்தி நான்கு பாஜக பத்து மாயாவதி இன்னும் ஒரு ஆறு தொகுதிகள் மற்ற கட்சிகளுக்கு வந்துன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பிஜேம் பிஎஸ்பி மாயாவதி அவர்கள் எடுத்த பத்து தொகுதிகளில் ஒரு தொகுப்பு பிஜேபிக்கு போய்விடுமோ அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கணிப்பு எனக்கு இருக்குது ஆனால் அதிகாரிகள் நிறைய நிறைய உயரதிகாரிகள்கிட்ட நம்ம பேசுகிறப்போ இல்லை களம் வந்து அந்த மாதிரி இல்லை ஒரு அறுபத்தி நான்குலேருந்து அவங்க ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு வரைக்கும் இறங்கி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அது பெரிய இறக்கமாக இருக்கும் இப்போ எண்பது தொகுதியில் ஐம்பத்தஞ்சு எடுத்தால் இன்னும் அது பெரிய ஸ்டாண்டிங் தான் அதனால் ஒப்பீட்டு அளவில் பார்க்கின்ற போது அங்கே ஒரு பத பத்து தொகுதி குறைந்தாலும் கூட அவர்களினுடைய புதுடில்லியில் ஆட்சி அமைக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு என்பது இறங்கிவிடும் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வகையான கருத்து இருக்குது என்னுடைய கணிப்பு மாயாவதி கடந்த முறை வென்ற தொகுதிகளை பத்தில் ஒரு ஆறு தொகுதிகளையாவது பாஜக வெல்லக்கூடும் என்பது என்னோட கணிப்பு அதில் வந்து கொண்டிருக்கிற தகவல்களை பார்க்கின்ற பொழுது கடந்த முறையை விட பத்து தொகுதிகளாவது அவர்கள் குறைத்து தான் எடுப்பார்கள் என்றால் ஒரு ஐம்பத்தி நான்கு ஐம்பத்தி ஐந்து எடுக்கக்கூடும் ஒரு இருபத்தி ஐந்து தொகுதிகள் வரை சமாஜ்வாடி காங்கிரஸ் கூட்டணி எடுக்கக்கூடும் என்கின்ற ஒரு கருத்தும் இருக்கிறது தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு ஒரு சர்வே ஒன்று ஒரு ஆர்டிக்கல் ஒன்று வெளியே வந்திருக்கு முப்பத்தி ஒரு தொகுதியில் கம்ஃபர்டபுளாக திமுக ஜெயிக்கும் இன்னும் மற்ற தொகுதிகளில் கொஞ்சம் இழுபறி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க எப்படி பார்க்குறீங்க ஆமாம் ஆமாம் அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லைங்க உண்மையான போட்டி நடந்த கடுமையான போட்டி நடந்த தொகுதிகள் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐந்தாறு தொகுதிகள் தான் கள்ளக்குறிச்சி ராமநாதபுரம் தருமபுரி கோயம்புத்தூர் ஈரோடு திருப்பூர் இப்படி ஒரு அஞ்சாறு தொகுதியில் தான் உண்மையான போட்டியே நடந்தது தமிழ்நாட்டு அரசியலில் நீங்கள் அதான் நான் ஒன்று சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அரித்மேட்டிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஆர்கனைசேஷன் இந்த மூணு இதில் நீங்கள் இது வந்து நான் எப்படி நாங்கள் தேர்தல் இந்த கணிப்புகள் கணக்குகள் எல்லாம் எப்படி போடுறோன்னா ஏதோ வெறும் வந்து ஒரு ஆயிரம் பேர்கிட்ட போய் நீங்கள் யாருக்கு ஓட்டு போடுவீங்க ஒன்று போட்டு அதை அதை மட்டும் வச்சு எடுக்கிறது கணக்கு கிடையாது நான் பல முறை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் சமூக கூட்டணி தான் அரசியல் கூட்டணியும் கூட இப்போ பின்னாடி நீங்க வாங்க ஆர்கனைசேஷன் அமைப்பு அமைப்பு என்று வருகின்ற பொழுது இன்றைக்கும் திமுக அண்ணா திமுக ரெண்டும் ராட்சத இயந்திரங்கள் அதாவது ஒரு நாள்ல இல்ல மூணு மணி நேரத்துல நீங்க தொகுதியில இருக்கிற 
எத்தனை வாக்காளர்களுக்கும் இப்போ ஒரு தொகையில் பதினாலு லட்சம் வாக்காளர்கள்னு வச்சுங்களேன் பதினாலு லட்சம் வாக்காளர்களுக்கு முந்நூறுரூவா வீதம் கொடுக்கணுன்னா அதை மூணே மணி நேரத்தில் செய்து முடிக்கணுன்னா இந்த ரெண்டு கட்சியால் மட்டும்தான் முடியும் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லை கரெக்டாக பட்டு வேலை பண்ணானா யார் இடையில வந்து திலாலங்கடி வேலை பண்ணது அத்தனை டேட்டாவையும் கரெக்டாக கேப்சர் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி திமுக அதிமுக இந்த ரெண்டு கட்சிக்கும் தான் இருக்குது அது வேறு எந்த கட்சிக்கும் இல்லை இல்லை இல்லவே இல்லை தே ஃபோர் ஆர்கனைசேஷனுங்கிறது நான் திரும்பவும் அந்த வார்த்தை செஞ்சது ரெண்டுமே ராட்சத எந்திரங்கள் அந்த ராட்சத எந்திரங்களுக்கு ஈடு கொடுக்கறதுக்கு வேறு எந்த கட்சியும் இங்கே இல்லை ஸோ ஆர்கனைசேஷன்லி பவர்ஃபுல் கெமிஸ்ட்ரி ஃபீலிங் லெவலில் ஆட்சி மீது மாநில ஆட்சி மீது அதிருப்திகள் பல இருந்தாலும் ஸ்டாலின் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஆளுமை மீது பெண்களுக்கு ஒரு மதிப்பு இன்றைக்கி வந்திருக்கு குறிப்பாக அந்த பெண்கள் ஊக்கத்தொகை இருக்கு இல்லைங்களா தொகுப்பு ஊக்கத்தொகை அது கொடுக்குற ரொம்ப அது மாதிரி பேருந்துகளில் இலவச பயணங்கிறதும் அவர் ஒன்று தடாலடி அரசியல் பண்ணாமல் அவர் கொஞ்சம் கரெக்டாக நியாயமாக பண்ணுறாரு அந்த வயதிற்கேற்ற பக்குவத்தோடு பண்ணுறாருங்கிற ஒரு 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 மதிப்பு மரியாதை அவர் மீது இருக்கனால அந்த கெமிஸ்ட்ரி வந்து கடுமையான வந்து ஒரு எதிர் அலையாக இன்னும் மாறல் அதிருப்திகள் நிறைய இருக்கு வீட்டு வரி உயர்வு சொத்து வரி உயர்வு முத்திரைத்தாள் உயர்வு இப்படி பல அதிருப்திகள் இருந்தாலும் கூட அது ஒரு அதிருப்தி அலையாக மாறவில்லை ஸோ கெமிஸ்ட்ரி நியூட்ரல் மூணாவது வந்து அரித்மேட்டிக்ஸ் அரித்மேட்டிக்ஸில் தான் தமிழ்நாட்டினுடைய சமூக அமைப்பு என்பது வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் இட் இஸ் நாட் வெரி ஈஸியாக கோடு போட்டு காட்டுற மாதிரி தெலுங்கானா ஆந்திரா இங்கெல்லாம் நீங்கள் கோடு போட்டுடலாம் இது 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 அப்பர் இது பிசி அப்படின்னு ரொம்ப தெளிவாக கோடு போட்டுடலாம் தமிழ்நாடு கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்ம இன்னொரு எல்லையிலேருந்து வருவோமே லிங்குவிஸ்டிக் மைனாரிட்டிஸ் மொழி வழி சிறுபான்மையினர் அது தெலுங்கு மற்றும் கன்னட கனடிகா மொழி பேசுகிறவர்கள் மலையாளம் பேசுகிறவர்கள் தமிழ்நாட்டில் பதினோரு சதவீதம் மொத்தம் இது மிக கணிசமான தொகுப்பு இந்த பதினோரு சதவீதம் மொழி வழி சிறுபான்மையினர் இன்று அதிகமாக சார்ந்திருப்பது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் பக்கமாகத்தான் சார்ந்திருக்கிறார் இரண்டாவது மத வழி சிறுபான்மை கிறிஸ்தவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் அதிகமாக அதிகாரப்பூர்வ கணக்கின்படி இவர்கள் ஒரு பதிமூணு சதவீதம் ரெண்டு சேர்த்தா பதிமூணு சதவீதம் சொன்னாலும் உண்மையான கணக்கு என்னென்னா ஒரு பதினேழு சதவீதம் இருப்பாங்க அது பெரிய பெர்சன்டேஜ் செவன்டீன் பெர்சன்டேஜ் ஸோ லிங்குஸ்டிக் உங்களுக்கே தெரியும் கிறிஸ்டியன் முஸ்லீம்ஸ் இன்னும் திமுக கூட்டணியின் சார்பில் தான் அவர்கள் இருக்கிறாங்க ஸோ பதினேழு பிளஸ் பதினொன்று இருபத்தெட்டு ஆயிடுச்சுங்களா மூணாவது தலித் மக்கள் என்று நான் வருகிற விளிம்பு நிலை மக்கள் மொத்தத்தில் தமிழ்நாட்டில் இருபத்தி ஒரு சதவீதம் அந்த இருபத்தி ஒரு சதவீதத்தில் உறுதியாக கிறிஸ்தவர்கள் ஒரு கணிசமான தொகுப்பு இருக்கிறார்கள் அந்த கிறிஸ்தவர்களை நீங்கள் இந்த டோட்டல் இருந்து க நீங்கள் பார்த்தாலும் நீங்கள் பன்னெண்டு பர்சன்டே வச்சுங்களேன் ஸோ பதினொன்று பதினேழு பன்னெண்டு அல்லது பன்னெண்டு பதிமூணு என்ன ஆச்சுது உங்களுக்கு அதுவே முப்பத்தொன்று ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா ஆயிடுச்சா இல்லையா இப்போ இது இதெல்லாம் நீங்கள் உள்ளே வந்தாலும் கட்சி தொண்டர்கள் நீங்கள் கணக்கு போடுங்க கட்சி தொண்டர்கள் இவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க இருந்தாலும் மற்ற எல்லா கம்யூனிட்டி நீங்கள் சைவ பிள்ளைகள் முதலியார் வன்னியர் உடையார் இப்படி வந்து ஒரு இவங்க எல்லாம் பண்ண கட்சி தொண்டர்கள் ஒரு பெரிய தொகுப்பு இருக்குல்ல அந்த கட்சி தொண்டர்களில் நாம் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது அவன் ஆண்டு முழுவதும் கட்சி தலைமையை திட்டு திட்டு திட்டுன்னு வெயிதுட்டே இருப்பாங்க ஆட்சியராக அவங்க ஒன்றுமே நல்லா எங்களுக்கு ஒன்றும் பண்ணலை இந்த மாதிரி அவன் வேலை செய்ய போகிறதில்லை ஆனால் வாக்குச்சாவடிக்கு போகிறப்போ அவங்களால் ரெட்டையலையை தாண்டி போட மாட்டாங்க அல்லது உதய சூரியனை தாண்டி போட மாட்டாங்க உறுதியாக அது ஒரு பத்து சதவீதம் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா நான் சொல்கிற கணக்கு புரியுது இல்லைங்களா புரியுது அப்போ என்ன ஆகுது பத்து சதவீதம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டால் கூட நாற்பது சதவீதம் வந்து நிற்குது அஃப்கோர்ஸ் இதில் வந்து சிறுபான்மையினர் டோட்டலாக போட மாட்டாங்க அல்லது இல்லை மொழி வழி சிறுபான்மையினர் டோட்டலாக போட மாட்டாங்க அப்படி நீங்கள் பார்த்தாலும் கூட போட்டிக்கு நீங்கள் உள்ளே நுழைகிற போது திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணி என்பது முப்பது சதவீதம் முப்பது புள்ளிகளோடு உள்ள போகுது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க 
இதான் அரித்மெட்டிக்ஸ் அப்போ அவங்க அடுத்து பா கஷ்டப்பட்டு பிரச்சாரம் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணி கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஒரு பத்து பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அது எளிது பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா நீங்கள் த்ர உள்ளே நுழைகிறவங்க போய் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜோடு போயிடுறீங்களா ஸோ இப்படி ஒரு நல்ல சமூக கூட்டணி உருவாக்கி வைப்பதில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதனால தான் இந்த முறை நீங்கள் பார்த்தீங்களா கலை மாண்பு டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் ஒரு பெரிய அறிவாளி இலக்கியவாதி பல நிர்வாகம் அதிலெல்லாம் வந்து அவர் அதனால் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாலிடிக்ஸ் கரெக்டாக அவர் புரியுது அவர் நீண்டு பார்த்தீங்கன்னா கட்சியை எப்படி கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருக்கணுங்கிற கரெக்டாக வச்சுருந்துருக்கார் அவருடைய டோட்டல் கண்ட்ரோலில் அவர் வச்சுருந்துருக்கார் அதே போல் இந்த சோசியல் அலையன்ஸையும் அவர் இப்போது விடுதலை சிறுத்தைகள் தலைவர் திரு தொல் திரு திருமாவளவன் அவர்களுக்கு அவர் கொடுக்குற முக்கியத்துவமாக இருக்கலாம் முஸ்லீம் லீக் அவங்க போய் உட்கார்ந்து இதாக ஒன்று கேட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த 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 அல்ல காங்கிரஸ் கட்சி அவர் அவர் நடத்துக்கிற விதமாக பார்த்துக்கலாம் இந்த அலையன்ஸ் தான் நமக்கு முக்கியம் இடதுசாரிகளை அவர் மதித்து நடத்துவதாக இருக்கலாம் எல்லாத்துலேயுமே வந்து அந்த அந்த சோசியல் கோலிஷன் கன்வெர்டிங் இன் பொலிட்டிக்கல் கோலிஷன் இருக்குல்ல இதில் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கார் அது உடையாத வரைக்கும் இந்த திமுக கூட்டணியை நீங்கள் இங்கே உடைக்கிறது வந்து ரொம்ப சிரமம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனால் இந்த தேர்தலில் வந்து நான் நீங்கள் சொன்ன அந்த கணக்கு ரொம்ப ரொம்ப உண்மை முப்பத்தோரு தொகுதி முப்பத்தி ரெண்டு தொகுதி எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஜெயிப்பாங்க வெற்றி பெறுவாங்க இன்னும் ஒரு மூன்று தொகுதிகளில் கொஞ்சம் பெரிய ஓட்டு வித்தியாசம் இல்லாமல் வெற்றி பெறுவாங்க ஒன்று ரெண்டு அங்கேயா இங்கேங்கிற அந்த ஒரு இழுபறி நிலைமை இருக்கு நிறைய விஷயங்களை போய் முடியும் நன்றி உலக தமிழர்களை அழகின் உச்சமான சுவிட்சர்லாந்தில் சந்திக்க ஓர் அரிய வாய்ப்பு தி ராய்ஸ் அமைப்பின் பதிமூன்றாவது உலக தமிழர்கள் மற்றும் திறனாளர்கள் மாநாடு நடைபெறும் நாள் ஜூன் ஏழாம் தேதி முதல் ஒன்பது வரை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் உலக புகழ்பெற்ற டேவோஸ் காங்கிரஸ் சென்டரில் முன்பதிவிற்கு தொடர்புக்கு நைன்